Le roman de Tristan et Iseut par Joseph Bédier Chapitre 9 La forêt du Morroi Au fond de la forêt sauvage, à grands haans, comme des bêtes traquées, ils errent, et rarement osent revenir le soir au gîte de la veille. Ils ne mangent que la chair des fauves et regrettent le goût de sel. Leurs visages amaigris se font blême, leurs vêtements tombant haillons, déchirés par les ronces. Ils s'aiment. Il ne souffre pas. Un jour, comme ils parcouraient ces grands bois, qui n'avaient jamais été abattus, ils arrivèrent par aventure à l'ermitage du frère Augrin. Au soleil, sous un bois léger d'érable, auprès de sa chapelle, le vieil homme, appuyé sur sa béquille, allait à pas menu. « Sire Tristan, » s'écria-t-il, « sachez quel grand serment ont juré les hommes de Cornouailles. Le roi a fait crier un banc par toutes les paroisses. » Qui se saisira de vous recevra cent marques d'or pour son salaire, et tous les barons ont juré de vous livrer mort ou vif. Repentez-vous, Tristan. Dieu pardonne au pécheur qui vient à repentance. Me repentir, sire Augrin, de quel crime Vous qui nous jugez, savez-vous quel boire nous avons bu sur la mer Oui, la bonne liqueur nous enivre, et j'aimerais mieux mendier toute ma vie par les routes et vivre d'herbe et de racines avec Isot que sans elle être roi d'un beau royaume. Sire Tristan, Dieu vous soit en aide, car vous avez perdu ce monde-ci et l'autre. Le traître à son seigneur, on doit le faire écarteler par deux chevaux, le brûler sur un bûcher, et là où sa cendre tombe, il ne croit plus d'herbe et le labour reste inutile. Les arbres, la verdure y dépérissent. Tristan rendait la reine à celui qu'elle a épousé selon la loi de Rome. Elle n'est plus à lui, il l'a donnée à ses lépreux, « C'est sur les lépreux que je les conquise, désormais elle est mienne. Je ne puis me séparer d'elle, ni elle de moi. » Augrin s'était assis, à ses pieds Iseut pleurait, la tête sur les genoux de l'homme qui souffre pour Dieu. L'ermite lui redisait les saintes paroles du livre, mais, toute pleurante, elle secouait la tête et refusait de le croire. « Hélas, dit Augrin, quel réconfort peut-on donner à des morts Repends-toi, Tristan, car celui qui vit dans le péché sans repentir, est un mort. Non, je vis, et ne me repens pas. Nous retournons à la forêt qui nous protège et nous garde. Viens, Isot, ami. Isot se releva, ils se prirent par les mains, ils entrèrent dans les hautes herbes et les bruyères. Les arbres refermèrent sur eux leurs branchages, ils disparurent derrière les frondaisons. Écoutez, Seigneur, une belle aventure. Tristan avait nourri un chien, un brachet, beau, vif, léger à la course. Ni comte ni roi n'a son pareil pour la chasse à l'arc. On l'appelait Usdan. Il avait fallu l'enfermer dans le donjon, entravé par un billot suspendu à son cou depuis le jour où il avait cessé de voir son maître. Il refusait toute pitance, grattant la terre du pied, pleurait des yeux, hurlait. Plusieurs en eurent compassion. « Usdan, disait-il, nulle bête n'a su si bien aimé que toi. Oui, Salomon a dit sagement, mon ami vrai, c'est mon lévrier. » Et le roi Marc, se rappelant les jours passés, songeait en son cœur. Ce chien montre grand sens à pleurer ainsi son seigneur. Car, y a-t-il personne, par toute la cornouaille, qui vaille Tristan Trois barons vinrent au roi. « Sire, faites des liés usdans. Nous saurons bien s'il mène tel deuil par regret de son maître, sinon vous le verrez à peine détaché, la gueule ouverte, la langue au vent, poursuivre pour les mordre Jean et Bête. » On le délie. Il bondit par la porte et court à la chambre où naguère il trouvait Tristan. Il gronde, gémit, cherche, découvre enfin la trace de son seigneur. Il parcourt pas à pas la route que Tristan a suivie vers le bûcher. Chacun le suit. Il jappe clair et grimpe vers la falaise. Le voici dans la chapelle et qui bondit sur l'autel. Soudain, il se jette par la verrière, tombe au pied du rocher, reprend la piste sur la grève, s'arrête un instant dans le bois fleuri où Tristan s'était embusqué, puis repart vers la forêt. Nul ne le voit qui en est pitié. « Beau roi, » dirent alors les chevaliers, « cessons de le suivre. Il nous pourrait mener en tel lieu d'où le retour serait malaisé. » Ils le laissèrent et s'en revinrent. Sous bois, le chien donna de la voix et la forêt en retentit. De loin, Tristan, la reine et Corvenal l'ont entendu. « C'est Usdan. » Ils s'effrayent. Sans doute le roi les poursuit. Ainsi, il les fait relancer comme des fauves par des limiers. Ils s'enfoncent sous un fourré. À la lisière, Tristan se dresse, son arc bandé, mais quand Usdan eut vu et reconnu son seigneur, 
Il bandit jusqu'à lui, remua sa tête et sa queue, ploya l'échine, se roula en cercle. Qui vit jamais telle joie Puis il courut à Isette la blonde, à Gorvenal et fit fête aussi au cheval. Tristan en eut grande pitié. Hélas, par quel malheur nous a-t-il retrouvés Que peut faire de ce chien qui ne sait se tenir quoi un homme harcelé Par les plaines et par les bois, par toute sa terre, le roi nous traque. Usdan nous trahira par ses aboiements. Ah, c'est par amour et par noble de nature qu'il est venu chercher la mort. Il faut nous garder pourtant. Que faire Conseillez-moi. Isette flatta Usdan de la main et dit « Sire, épargnez-le. J'ai ouï parler d'un forestier gallois qui avait habitué son chien à suivre sans aboyer la trace de sang des cerfs blessés. Ami Tristan, quelle joie si on réussissait, en y mettant sa peine, à dresser ainsi Usdan. » Il y songea un instant tandis que le chien léchait les mains d'Isette. Tristan eut pitié et dit « Je veux essayer, il m'est trop dur de le tuer. » Bientôt Tristan se met en chasse. Des loges indin, le blesse d'une flèche. Le brachet veut s'élancer sur la voie du din et crie si haut que le bois en résonne. Tristan le fait taire en le frappant. Usdan lève la tête vers son maître, s'étonne, n'ose plus crier, abandonne la trace. Tristan le met sous lui, puis bat sa botte de sa baguette de châtaignier, comme font les veneurs pour exciter les chiens. À ce signal, Usdan veut crier encore, et Tristan le corrige. En l'enseignant ainsi, au bout d'un mois à peine, il l'eut dressé à chasser à la muette. Quand sa flèche avait blessé un chevreuil ou un daim, Usdan, sans jamais donner de la voix, suivait la trace sur la neige, la glace ou l'herbe. S'il atteignait la bête sous bois, il savait marquer la place en y portant des branchages. S'il la prenait sur la lande, il amassait des herbes sur le corps abattu et revenait sans un aboi chercher son maître. L'été s'en va, l'hiver est venu. Les amants vécurent tapis dans le creux d'un rocher, et sur le sol durci par la froidure, les glaçons hérissaient leurs lits de feuilles mortes. Par la puissance de leur amour, ni l'un ni l'autre ne sentit la misère. Mais quand revint le temps clair, ils dressèrent sous les grands arbres leurs huttes de branches reverdies. Tristan savait d'enfance l'art de contrefaire le chant des oiseaux des bois. À son gré, il imitait le loriot, la mésange, le rossignol, et toute la gente ailée. Et parfois sur les branches de la hutte venues à son appel, des oiseaux nombreux, le cou gonflé, chantaient leur lait dans la lumière. Les amants ne fuyaient plus par la forêt, sans cesse errant, car nul des barons ne se risquait à les poursuivre, connaissant que Tristan les eût pendus aux branches des arbres. Un jour pourtant, l'un des quatre traîtres, Guénelon, que Dieu maudisse, entraîné par l'ardeur de la chasse, osa s'aventurer aux alentours du Mauroi. Ce matin-là, sur la lisière de la forêt, au creux d'une ravine, Gorvenal, ayant enlevé la selle de son destrier, lui laissait paître l'herbe nouvelle. Là-bas, dans la loge de feuillage, sur la jonchée fleurie, Tristan tenait la reine étroitement embrassée, et tous deux dormaient. Tout à coup, Gorvenal entendit le bruit d'une meute. À grande allure, les chiens lançaient un cerf qui se jeta au ravin. Au loin, sur la lande, apparut un veneur. Gorvenal le reconnut, c'était Guénelon, l'homme que son seigneur haïssait entre tous. Seul, sans écuyer les éperons au flanc saignant de son destrier et lui cinglant l'encolure, il accourait. Embusqué derrière un arbre, Gorvenal le guette, il vient vite, il sera plus lent à s'en retourner. Il passe, Gorvenal bondit de l'embuscade, saisit le frein, et revoyant à cet instant tout le mal que l'homme avait fait, là-bas le démembre tout, et s'en va, emportant la tête tranchée. Là-bas, dans la loge de feuillet sur la jonchée fleurie, Tristan et la reine dormaient étroitement embrassés. Gorvenal y vint sans bruit, la tête du mort à la main. Lorsque les veneurs trouvèrent sous l'arbre le tronc sans tête, et perdus comme si déjà Tristan les poursuivait, ils s'enfuirent craignant la mort. Depuis, on ne vint plus guère chasser dans ce bois. Pour réjouir au réveil le cœur de son seigneur, Gorvenal attacha par les cheveux la tête à la fourche de la hutte, la ramée épaisse languirlandée. Tristan s'éveilla et vit à demi caché derrière les feuilles la tête qui le regardait. Il reconnaît Guenelon. Il se dresse sur les pieds effrayé, mais son maître lui crie. « Rassure-toi, il est mort, je l'ai tué de cette épée. Fils, c'était ton ennemi. » Et Tristan se réjouit, celui qui l'haïssait, Guenelon, est oxy. 
Désormais, nul n'osa plus pénétrer dans la forêt sauvage. Les froids en gardent l'entrée et les amants y sont maîtres. C'est alors que Tristan façonna l'arc qui ne vaut, lequel atteignait toujours le but, homme ou bête, à l'endroit visé. « Seigneur, c'était un jour d'été, au temps où l'on moissonne, un peu après la Pentecôte, et les oiseaux à la rosée chantaient l'aube prochaine. Tristan sortit de la hutte, saignit son épée, après à l'arc qui ne faut, et, seul, s'en fut chassé par le bois. » Avant que descende le soir, une grande peine lui adviendra. Non jamais amant ne s'émerre tant et ne l'expire si durement. Quand Tristan revint de la chasse, accablé par la lourde chaleur, il prit la reine entre ses bras. « Ami, où avez-vous été Après un cerf qui m'a tout lassé, vois la sueur coule de mes membres. Je voudrais me coucher et dormir. » Sous la loge de verts rameaux jonchés d'herbes fraîches, Isotte s'étendit la première. Tristan se coucha près d'elle et déposa son épée nue entre leurs corps. Pour leur bonheur, ils avaient gardé leurs vêtements. La reine avait au doigt l'anneau d'or aux belles émeraudes que Marc lui avait donné au jour des épousailles. Ses doigts étaient devenus si grêles que la bague y tenait à peine. Il dormait ainsi, l'un des bras de Tristan passé sous le cou de son ami, l'autre jeté sur son beau corps, étroitement embrassé, leurs lèvres ne se touchaient point. Pas un souffle de brise, pas une feuille qui tremble. À travers le toit de feuillage, un rayon de soleil descendait sur le visage d'Isotte qui brillait comme un glaçon. Or, un forestier trouva dans le bois une place où les herbes étaient foulées. La veille, les amants s'étaient couchés là, mais il en reconnut pas l'empreinte de leur corps. Suivit la trace et parvint à leur gîte. Il les vit qui dormaient, les reconnut et s'enfuit, craignant le réveil terrible de Tristan. Il s'enfuit jusqu'à Tintagel, à deux lieues de là, monta les degrés de la salle et trouva le roi qui tenait ses plaides au milieu de ses vassaux assemblés. « Ami, que viens-tu quérir séant hors d'haleine comme je te vois On dirait un valet de limier qui a longtemps couru après les chiens. Veux-tu, toi aussi, nous demander raison de quelque tort Qui t'a chassé de ma forêt ?» Le forestier le prit à l'écart et tout bas lui dit « J'ai vu la reine et Tristan. Il dormait. J'ai pris peur. »« En quel lieu ?» Dans une hutte du mort-roi, ils dorment au bras l'un de l'autre. Viens tôt si tu veux prendre ta vengeance. Va m'attendre à l'entrée du bois au pied de la croix rouge. Ne parle à nul homme de ce que tu as vu. Je te donnerai de l'or et de l'argent tant que tu en voudras prendre. Le forestier y va et s'assied sous la croix rouge. Maudit soit l'espion. Mais il mourra honteusement, comme cette histoire vous le dira tout à l'heure. Le roi fit sceller son cheval, saignit son épée et sans nulle compagnie s'échappa de la cité. Tout en chevauchant seul, il se ressouvint de la nuit où il avait saisi son neveu. Quelle tendresse avait alors montré pour Tristan, Isotte la belle au visage clair. S'il les surprend, il châtira ses grands péchés. Il se vengera de ceux qui l'ont honni. À la croix rouge, il trouva le forestier. « Va devant, mène-moi vite et droit. » L'ombre noire des grands arbres les enveloppe. Le roi suit l'espion. Il se fit à son épée qui jadis a frappé de beaucoup. Ah, si Tristan s'éveille, l'un des deux, Dieu sait lequel, restera mort sur la place. Enfin, le forestier dit tout bas, « Roi, nous approchons. » Il lui tient l'étrier et lia les rênes du cheval aux branches d'un pommier vert. Ils les approchèrent encore et soudain, dans une clairière ensoleillée, virent la hutte fleurie. Le roi délasse son manteau aux attaches d'orphin, le rejette et son beau corps apparaît. Il tire son épée hors de la gaine et redit en son cœur, il veut mourir s'il ne les tue. Le forestier le suivait. Il lui fait signe de s'en retourner. Il pénètre seul sous la hutte, épée nue et la brandit. Ah, quel deuil si la scène secoue Mais il remarqua que leurs bouches ne se touchaient pas et qu'une épée nue séparait leur corps. « Dieu, se dit-il, que vois-je ici Faut-il les tuer Depuis longtemps qu'ils vivent en ce bois, s'ils s'aiment de folle amour, aurait-il placé cette épée entre eux et chacun ne sait-il pas qu'une lame nue qui sépare deux corps est garante et gardienne de chasteté S'il s'aimait de fol amour, reposerait-il si purement Non, je ne les tuerai pas. Ce serait grand péché de les frapper. Et si j'éveillais ce dormeur et que l'un de nous deux fût tué, on en parlerait longtemps, et pour notre honte. Mais je ferai qu'à leur réveil, ils sachent que je les ai trouvés endormis, que je n'ai pas voulu leur mort, et que Dieu les a pris en pitié. Le soleil traversant la hutte brûlait la face blanche d'Isotte. 
Le roi prit ses gants par Edermine. C'est elle, songeait-il, qui naguère me les rapporta d'Irlande. Il les plaça dans le feuillage pour fermer le trou par où le rayon descendait, puis retira doucement la bague aux pierres d'émeraude qu'il avait donnée à la reine. Naguère, il avait fallu forcer un peu pour la lui passer aux doigts. Maintenant, ses doigts étaient si grêles que la bague vint sans effort. À la place, le roi mit l'anneau dont Isotte, jadis, lui avait fait présent. Puis il enleva l'épée qui séparait les amants, celle-là même, il la reconnut, qui s'était ébranchée dans le crâne du Morolt, posa la sienne à sa place, sortit de la loge, sautant en selle, et dit au forestier « Fuis maintenant, et sauve ton corps si tu peux !» Or Isotte eut une vision dans son sommeil, elle était sous une riche tente, au milieu d'un grand bois, de lions s'élançaient sur elle et se battaient pour la voir, elle jeta un cri et s'éveilla. Les gants parés d'hermine blanche tombèrent sur son sein. Au cri, Tristan se dressa en pied, voulut ramasser son épée et reconnut à sa garde d'or celle du roi. La reine vit à son doigt l'anneau de Marc. Elle s'écria « Sire, malheur à nous, le roi nous a surpris. »« Oui, dit Tristan, il a emporté mon épée. Il était seul, il a pris peur, il est allé chercher du renfort. Il reviendra, nous fera brûler devant tout le peuple. » Fuyons. Et à grande journée, accompagnés de Gorvenal, ils s'enfuirent vers la terre de Galles, jusqu'aux confins de la forêt du Morois, que de tortures amour leur aura causées.